देखो जरा कितनी गहरी चोट लगी है नीलन मेरे निशान बढ़ गए हैं आपके पीछे कैसे देवी संतोषी के भक्त संतोषी और उसके पति के जीवन में असंतोष व्याप्त करें <laughs> भ्राता प्रबल बहन आप यहां ये दोनों कौन है बहन ये दोनों तुम्हारे पिता को पीड़ा पहुंचाकर कितने प्रसन्न हो रहे इनकी प्रसन्नता सदा के लिए छीन लूंगा मैं जो आप चाहती हैं वही होगा स्मरण रहे प्रबल तुमसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए और एक बात का स्मरण रहे संतोषी के कारण आज तुम्हारे पिता कारागार में है नारायण नारायण प्रणाम माते प्रणाम गहू माता माते असुर राज के कारागार में जाने के पश्चात देवी पौलमी के अहम को अत्यधिक ठेस पहुंची है इसलिए हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं माते कि वे चुप नहीं बैठेंगी वे अवश्य अवश्य आपके विरुद्ध कोई भयावह षड्यंत्र रच रहे हैं माते भयावह षड्यंत्र इसीलिए हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आप कृपा करके सावधान रहिए अपनी रक्षा कीजिए माते सावधानी के साथ अब हम तुम्हें बताएंगे कैसे तुम्हें अपने लक्ष्य अंतिम पढ़ाव तक पहुंचना है सर्वप्रथम तुम्हें अपने असुरी शक्तियों का त्याग करना होगा मानव रूप लेकर तुम्हें धरती लोक जाना होगा और एक साधारण मनुष्य के भांति तुम्हें अपना जीवन व्यतीत करना होगा उसके पश्चात तुम्हें संतोषी के घर में स्थान बनाना होगा सही अवसर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम धैर्य के विश्वास पर विजय प्राप्त कर लोगे जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा हमें पूर्ण विश्वास है प्रबल कि तुम हमें निराश नहीं करोगे किंतु कुछ समय के लिए तुम्हें अपने सुख पर विराम लगाना होगा क्या तुम ऐसा कर पाओगे हाँ मैं कर पाऊंगा अपने पिताश्री का प्रतिशोध लेने के लिए मैं अपने सारे सुख त्याग सकता हूं उत्तम अति उत्तम अब जैसे ही सूर्योदय होगा तुम धरती लोग प्रवेश कर जाना देवी संतोष शीघ्र ही परास्त होने के लिए तत्पर हो जाइए क्योंकि जब ईर्षा की देवी का रोष चरम पर होता है तो समस्त वस्तुएं भस्म हो जाती अब आपको ज्ञात होगा कि विजय प्राप्त करने के लिए हम किसी भी सीमा तक पहुंच सकते <laughs> देवी पौलमी का क्रोध शिखर पर है माते शिखर पर जो क्रोध की अग्नि जो क्रोध की अग्नि हमने उनके नेत्रों में देखी है आज तक हमने उन्हें इतना क्रोधित नहीं देखा माते वे कुछ भी कर सकती है किसी भी सीमा तक जा सकती है माते किसी भी सीमा तक देव ऋषि देवी पौलमी का क्रोध सदैव ही चरम पर रहता है ईर्षा और अहंकार मिलकर उनका क्रोध उन्हीं पर भारी पड़ता है यदि वो अपने क्रोध का त्याग कर दे तो ना वो स्वयं कष्ट में आएंगी और ना ही दूसरों के लिए कष्ट उत्पन्न करेंगे देव ऋषि एक बार हम देवी पौलनी से वार्ता करना चाहते हैं उन्हें समझाना चाहते हैं कि एक देवी होने के नाते हमारा कर्तव्य शांति स्थापित करना ही होना चाहिए धन्य आप माते धन्य है आप उचित कहा आपने माते हम आपका यह संदेश लेकर अवश्य देवी पौलमी के समक्ष जाएंगे 
आपके इस विचार के लिए हम अवश्य प्रयास करेंगे माते अवश्य अब हमें आज्ञा दे माते नारायण नारायण बहुत ही खुश है आज दोपहर में हमें संतोषी माता ने दर्शन दिए और उन्होंने बोला कि अब वो हमारे इस घर में प्रकट होने वाली है अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है हाँ आप अपनी बड़की भाजी का अच्छे से जानते हैं बहुत नावटंकी करती है ये भाजी, एक बात बता क्या कहा तुम संतोषी माँ तुम्हारे सपने में आई थी यहाँ पकड़ होने वाली है क्यों भैया उन्हें कोई और काम नहीं है, है? अब फ्री फंड में तुम्हारे सपने में आ जाएगी है? बताओ अम्मा अब तुम बताओ हमारे ये, ये जो गुड्डू है शर्मीली है कितने लगन से संतोषी माँ की पूजा करते हैं वो क्या कहते हैं उसका अगरबत्ती है वो घुमाए फिरते हैं है? इनके सपने में तो कभी नहीं आई वो इनमें क्या खास बात है बल्कि भावजी में है कि पर लगे हुए हैं इनके सपनों में आ रही है बताओ तो उनकी भक्ति सच्ची ना होगी हमारी तो सच्ची भक्ति है ओहो हो लो भैया इनकी बात सुन लो जरा है वो सच्चे मन से इनकी पूजा नहीं करते हैं उनके मन में तो खोट है और तुम क्या है गंगा जी की धुली हुई हो ऐसा है ना देवर जी हमारी आस्था का मजाक मत बनाओ कहा नहीं कर सकते तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना आप लोग को भी विश्वास नहीं हो रहा होगा तो चलो हम वो जगह दिखा देते हैं जहाँ संतोषी माता जी प्रकट होने वाली है हमको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा आओ दिखाओ चलिए आप भी चलिए अम्मा चलो चलो देरी किस बात की चलो चलो हमको डरते हैं क्या हाँ चलो आओ दिखाते हैं भी मुझे तो ये देखिए यहाँ है वो जगह यहाँ माता प्रकट होंगी घड़ा देख रहे हो ना इसमें से पानी पूरी रात भर बूंद बूंद टपकेगा और जब पानी खत्म हो जाएगा तो संतोषी माता प्रकट होंगी विश्वास नहीं हो रहा है ना कल सुबह आके देख लेना <laughs> अरे वाह बड़की भाव जी तुम तो बहुत ही चंट हो है? लेकिन क्या लगता है तुमको ए, दुनिया सारी बेवकूफ है नहीं और यहाँ हमारे कुछ लिखा हुआ है अरे शेष ये जो कह रही है वो सच भी तो हो सकता है और तुम्हारे दिमाग भी तो खराब हो सकता है नहीं बोलो अच्छा तो एक काम करते हैं ना यहाँ दरवाजे पे ताला मार देते हैं और सुबह आकर देख लेंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अरे वाह देवी जी ये बात कही आपने है सौ बातों की एक बात है ताला लगा ही देते हैं भाजी ताला हाँ लगा लो ताला हम झूठ थोड़े बोल रहे हैं चलिए चलिए सुबह आइए अब भैया तुम तुम लोग कल सुबह आ जाना है अब कल या तो माता के दर्शन होंगे या हमारे बड़की भाव जी के सिर पर बर्तन फूटेंगे हाँ भैया जाओ जाओ कल सुबह आ जाना कैसा है
मनुष मनुष मदिरा इसका तात्पर्य यह है कि असुर लोक के साथ साथ पृथ्वी लोक पर भी मदिरा पान किया जाता है वाह तो मनुष्य की हालत इतनी बुरी क्यों नहीं ऐसा तो नहीं कि ये मनुष्य किसी बुद्धिमान से चौसर में हार गया हो और उसकी हालत होगी ये क्या सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं वो एक्चुअली ऑफिस जा रहा हूँ वो रिकॉर्ड पहना देना बिल्कुल भी नहीं अभी आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए इसलिए आप एक दिन और आराम करेंगे संतोषी मैं ऑफिस काफी दिनों से नहीं गया उसकी वजह से काफी लॉस हो गया है हमारी कंपनी का जाने दो एक दो मीटिंग है खत्म कर दूंगा उसके बाद आ जाऊंगा वापस में नहीं संतोषी जिद मत करो यार प्लीज मैं कह रहा हूँ ना मेरा जाना बहुत जरूरी है देखो तुम तुम जब ऐसे गुस्सा करती हो ना तो मुझे तुम पे और भी प्यार आता है किसी से ही नहीं डरता चोट लगी है लेकिन फिर भी ऐसे। तो चोट लगी हुई तो क्या हुआ आदमी रोमांस छोड़ दे के इस हालत में ऑफिस जा रहे हैं मैं अच्छा नहीं लग रहा एक दिन और आराम कर लेते ओके okay. एक मीटिंग है अर्जेंसी वो खत्म करके तुरंत घर वापस आ जाऊंगी प्रॉमिस ये भी ना बात इसके लिए तैयार हो जाइए ये राइट राइट और हम आपके लिए नाश्ता बनाते हैं नाश्ते की क्या जरूरत है तुमसे ही अपना पेट भर लेते अच्छा अरे जो दरवाजा खुला है उसका क्या आ जाएगा तो आ जाने दो मैंने कहा ना अभी धैर्य मिश्रा किसी से डरता नहीं वो हम जानते हैं कि धैर्य मिश्रा किसी से आ, क्या हुआ रुद्राक्ष आ जाओ बेटा
क्या कहा था आपने हाँ धैर्य में श्रोप किसी से नहीं डरता फिर ये क्या था हम डर गए संतोषी इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा अरे आप लोग सब यहाँ क्या बात है ऐसे काय जमा हुए हैं यहाँ हम ये देखने आए माता जी प्रकट हुई या नहीं बिल्कुल क्यों नहीं अब ताला लगाए अब दे, देवर जी यहाँ तो आइए अब कल आपने ताला लगाया था ना दरवाजे पर तो जरा अपने सुबह तो से खोल दीजिए अब देख लेते हैं देवी प्रकट हुई या नहीं हुई हाँ हाँ हम ही खोलेंगे इस ताले को हाँ और तुम्हारे भांडा भी हम ही फोड़ेंगे अभी खोले देते हैं और ऐसे बता दे बड़की भाव जी अंदर का जो मिलने वाला नहीं है देख लो चमत्कार अंदर आ जाओ आइए आइए देखते क्यों भैया हमने कहा था ना कि कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर देख लो अरे अपनी बड़की भावजी को हम अच्छे से जानते हैं बचपन से यही नाटक यही ड्रामा करने की आदत है उनकी है? अब, अब हम बताते हैं ना बाजी कैसे जीतते हैं इस चने को हम डालेंगे गड्ढे में और उसके ऊपर रख देंगे संतोषी माता की मूर्ति रात भर इस खड़े से पानी इसमें टपकते रहेगा इस पानी से चना फूल जाएगा और चना फूलेगा तो हमारी संतोषी माता की मूर्ति ऊपर प्रकट हो जाएगी चने फूल गए और माँ की मूर्ति ऊपर आ गई अरे वाह दक्षा तेरा पलान तो हिट गया अरे ये तो चमत्कार हो गया जमीन के नीचे से मूर्ति निकल आई माँ की लीला तो अब्रम पार है संतोषी माता की संतोषी माता की गाड़ी दिखा नहीं दे रही अंधा हो गया है क्या नहीं मनुष्य हम तो देख सकते हैं आप हमें बताने का कष्ट करेंगे कि आप ये वाहन चला कैसे रहते हैं वहाँ बैठकर अरे भाई आ, हम कुछ नहीं बता सकते हमें बहुत जल्दी में है अरे मनुष्य हमारी बात तो सुनिए अरे मैं बहुत जल्दी में हूँ भाई साहब अरे किंतु मुझे माफ करिए आप किंतु किंतु आप मनुष्य 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 अजीब मनुष्य बिना उत्तर दिए चला गया कदाचित धरती लोग पर मनुष्यों को बहुत कार्य आता है आज से देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू हो गया है प्रधानमंत्री ने इस जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स का नाम दिया है यानी जीएसटी समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के विकास का जरिया बनेगा जीएसटी से टैक्स टेररिज्म और इंस्पेक्टर राज खत्म होगा लेकिन यह सवाल है कि पीएम मोदी के गुड एंड सिंपल की परिभाषा का कि क्या वाकई जीएसटी इतना अच्छा और इतना सिंपल साबित होगा 
क्या वाकई देश में नए टैक्सेशन सिस्टम से विकास की रफ्तार तेज होगी कितना सिंपल है और अगर अंदर मनुष्य घुस कर देश की कितना छोटा हो गया कांग्रेस इस पर क्यों इस तरह मनुष्य विरोध मनुष्य कभी खुशी और कभी कैसे हुआ क्या कैसे हुआ पर बात कर अरे सरकार को फैसला लेना था तो ले लिया अब हर बार सरकार आम आदमी से पूछकर थोड़ी ना करेगी प्रधानमंत्री आईसीआई के समारोह में बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए वहाँ भी चलेंगे मेरे साथ एस मजूमदार है मैं आपको आम आदमी लग रहा हूँ जॉन मिश्रा है जो की राजीव रंजन है हाँ तो क्या प्रधानमंत्री हो अरे आम आदमी जैसे कपड़े पहने तो आम आदमी तो हो गए लिमिटेड के आलोक शर्मा लीडर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे आम आदमी पटेल वीकी के प्रेसिडेंट और शोभना आम आदमी कामिनी प्रेसिडेंट सी आया ये भी मुझे ज्वाइन करेंगे लेकिन उससे आम आदमी प्रधानमंत्री ने आम आदमी ना तुरंत जो आई का जो समारोह हुआ उसमें क्या कुछ कहा कुछ चलो अच्छा हुआ कि इन मनुष्यों को मैं इन्हीं की भांति लगता हूँ अब मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग ढूंढना होगा सर्वप्रथम मुझे धैर्य नामक उस प्राणी को ढूंढना होगा जिसका घर उत्तर दिशा में है